నమస్తే నేను మీ జ్యోతి భక్తి ముక్తికి స్వాగతం సర్వత్రా నిండి ఉన్న భగవంతుడికి ఒక చోటు అన్నది ఒక స్థలం అన్నది అవసరమా అని ఆలోచిస్తే అవసరమే లేదనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నవాడు సర్వత్రా నిండి ఉంటాడు ఇక ఇందు గలడు అందులేడని సందేహము వలదు అని హిరణ్యకస్పుడితో ప్రహ్లాదుడు చెప్పినప్పుడు ఆ స్తంభం నుంచి కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహస్వామి స్వరూపంలో ఉగ్రరూపంలో వచ్చి ఆ పిల్లవాడి యొక్క భక్తి శ్రద్ధ అలాగే నమ్మకము ఇవన్నీ కూడా వృధా కాకూడదని ఆ రకంగా వచ్చి ఆ రాక్షస సంహారం చేసిన విషయం మనందరికీ తెలుసు ఈ రకంగా భగవంతుడు అన్నవాడు ఒక చోటులోనే అంటే ఒకే స్థలంలో ఉంటాడు అన్నది లేదు మన చుట్టూ ఉంటూ ఉంటాడు సర్వత్రా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు మరి అటువంటి భగవంతుడికి ఒక స్థలం అన్నది అంటే ఒక మందిరం అన్నది మనం ఎందుకు నిర్మించుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా చెప్పాలి అంటే మన ఇంట్లోనే ఖచ్చితంగా పూజ గది అన్నది ఉంటుంది ఇలా మనం ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం పూజ గది అన్నది ఉండాలా పూజ అన్నది చేసేటప్పుడు భగవంతునికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఒక మందిరం అన్నది ఏర్పాటు చెయ్యాలా వాస్తవానికి భగవంతుడు మన చుట్టూ ఉన్నా ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటూ ఉంటాడు మన దగ్గర ఏది ఉన్నా మనకున్న సంపద కానీ మనకున్న ఐశ్వర్యము మనకున్న ఉన్నత పదవి అలాగే మనం ఏ భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తున్నా అవన్నీ కూడా భగవంతుడు మనకిచ్చినవే మరి అటువంటప్పుడు మనది అంటూ ఏదీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో అంతా కూడా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిందే అలాంటప్పుడు మనం ఉంటున్న ఇల్లు అది కూడా భగవంతుడు మనకిచ్చిందే ఆ ఇంట్లో మనం ఎన్నో గదులు అన్నవి ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఒక్కొక్క గదిలో మనం అంటే ఒక్కొక్క గదికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత అన్నది ఉంటుంది ఆ గది యొక్క వాతావరణం బట్టి ఆ గదిలో మనం ఆ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మనతో పాటు ఉండాలని భగవంతునికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయాలి మనకంటూ ఒక గది ఉంటుంది కాబట్టి మనలో ఉన్న పరమాత్మకి మనతో ఉన్న పరమాత్మకి ఒక గది అన్నది మనం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం అలా పూజా మందిరం అన్నది ఖచ్చితంగా అవసరం ఇక ఆ మందిరంలో ఉన్న ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఆరాధించినప్పుడు కళ్ళు తెరిచినా కళ్ళు మూసినా ఆ భగవత్ స్వరూపాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనసు అన్నది చక్కగా ఆ రూపం పైన లగ్నమవుతుంది అలాగే ఒక చోటు ఒక స్థలము అన్నది భగవంతుడికి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అక్కడ ఆ స్థలాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా ఎంతో చక్కగా ఎంతో అందంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటాం అలా అందమైన ప్రదేశంలో ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చున్నా చాలు మనసుకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది అలాగే పాజిటివ్ ఎనర్జీ అని అంటూ ఉంటారు పూజ గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని మనం భగవత్ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది అది కేవలం అక్కడే ఉండదు ఆ ఇంట్లో పూర్తిగా అది అలాగ వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది అందుకని పూజా మందిరం అన్నది ఖచ్చితంగా అవసరము ఇక ఇంకొక చక్కని విషయం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి పూజ గది అన్నది ఏర్పాటు చేస్తాం ఎందుకు అంటే నిత్యము అక్కడ దీపారాధన అనేదే కాకుండా ప్రతి పండగలో లేకపోతే మనం అందరూ ఏదైనా పూజలు చేసుకున్నా వ్రతాలు చేసుకున్నా అక్కడికి వచ్చి మనం కూర్చుని భగవత్ స్వరూపాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాం అలా ఒక అతిథికి ఎంత ప్రాముఖ్యత మనం ఇస్తూ ఉంటాము ఎంత గౌరవం ఇస్తూ ఉంటాము ఎంత బాగా చూసుకుంటూ ఉంటాము ఆహ్వానించిన భగవంతుణ్ణి కూడా అంతగానే ఎంతో ప్రేమగా మనం చూసుకోవాలి అనేటట్టుగా ఈ పూజ గది అన్నది మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం మనది అంటూ ఏదీ లేదు అన్నీ మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినవే అటువంటి భగవంతుడు నిత్యము మనతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ రూపాన్ని మనతోనే మన ఇంట్లోనే మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇక అక్కడ కూర్చుని కాస్తసేపు ఆరాధన చేసినట్లయితే భగవంతుణ్ణి చూసినట్లయితే ఆ భావన అన్నది పూర్తిగా ఆ రోజంతా మనలో ఉంటుంది తద్వారా మనం చేసే కార్యక్రమాలలో ఎంతో శక్తి అన్నది కలుగుతూ ఉంటుంది 